Kung gusto mong pumasok sa Web3, lead mo ng wallet. Pero ang mga option ngayon ay mga complicated. Dahil sa mataas pumatong ng gas fees, ang mga wallets at mga complicated na interfaces dito at mga private keys na need natin is safe at pwede talagang mahack din at makalimutan. At problem yan sa mga newbies. Kaya, dito papasok si Clave. Marites Mode On! Ano nga ba si Clave? Clave ay isang user-friendly na wallet na dinesign para pasimplihin ang pagsali sa Web3. Pamamagitan ng pagtugon sa mga karaniwang hamon na kinakaharap ng mga gumagamit sa Web3, nilalayo ni Clave na gawing mas accessible sa lahat ang mundo ng blockchain. Ginagamit nito ang mga passkey at mga makabagong hakbang sa Siguridad. Si Clave ay nakakuha ng $1.6 million na pre-seed investment sa pangunguna ng Matter Labs at sinusuportahan ng Lambda Class, Mirana Ventures, Safe at mga kilalang angel investors dito sa Web3. Key features ng Clave, passkey based authentication. Gumagamit ang Clave ng mga passkey, isang secure na paraan ng pagpapatutuo na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga komplikadong password o seeds. Pinahusay na siguridad. Ang mga passkey ay iniimbak sa loob ng secure na device na nagbibigay ng karagdagang layer ng protection laban sa paghak at pagnanakaw. Pinasimpling onboarding. Need mo lang ng biometric o yung email mo para pag-set up ng wallet sa Clave. Full control. Bilang isang non-custodial wallet, binibigyan ka ni Clave ng kumplitong control sa iyong wallet. At tinitiyak na mananatili kang nag-iisang tagapag-ingat ng iyong mga pondo. Paano magsimula sa Clave? Download app. Pumunta sa App Store or Google Play Store and itype mo yung Clave para i-download. Open mo ang account and then click create new account. Para sa mga Android phones, pwede tayo makasign in using ng ating Google account. Create passkey enables passwordless account creation. That's it. Wow. Na-create mo na yung account mo. Pagkatapos, set up na natin yung username. So, type mo lang yung username na gusto mo. And click continue. Katapos yan, guys. Click na lang get started. And then, fund na natin yung wallet natin. So, sa pag-fund ng wallet, pwede tayo maka-fund using deposit via Clave username, which is yung smph.clave.eth. So, type lang natin smph.clv.eth. So, antayin lang natin siya, no, na lumabas. Ayan. Lumabas siya, click na lang yan. And then, type yun lang yung funds na gusto nyo i-receive. Click confirm. Continue confirm. Yung pangalawang way para mag-deposit is via centralized exchange which is yung Bybit, Kraken, yan. So, sa home, ito yung dashboard sa account natin. Dito, makaka-check tayo sa balance na nating portfolio. Tapos, yung mga tokens na meron tayo, pwede tayo mag-add ng custom tokens dito. Yan yung paano mag-add ng custom token, no? Click lang natin yung request, and then... Input yung amount and select natin yung token na gusto natin ma-receive or i-request. So, enter the amount, magkano yung gusto nyo ma-receive, and then pwede nyo ibigay itong QR code or i-share yung link. Click na natin yung send sa home screen, tapos ilagay natin yung username, clave username, or ENS or address. Pwede din tayo makasend using QR code. Click nyo lang yung QR code sa taas. Scan mo yung QR code, send to the address. Send with a link. Click mo lang send with link, and then select token. Select mo kung magkano yung isi-send mo, and then you can send the link. Click mo yung swap button, tapos lagay mo yung tokens, magkano yung tokens, and then select mo yung token na gusto mong iswap. So, take note, free to siya, walang network fee na babayaran. And, review swap, proceed, and you're done. Kung gusto mo naman maka-earn, 
click mo lang yung hub and earn. Click earn. So, mapupunta kayo dito sa mga tokens na may mga APR. Currently, ito yung mga tokens na pwede mong i-invest para mag-earn ka din. So, select mo lang yung token na gusto mong i-deposit and select how much you want to invest and click done. At ang bagong update sa app na to is they have this token metrics. So, mag sa portfolio mo, makikita mo na yung detailed date sa ating assets. Pwede, pwede tayong makapunta sa CoinGecko, GKSync Explorer at website ng token. And makikita natin kung magkano yung APR and then token price a week, a year ago. And sa account backup and recovery, meron silang tinatawag na Manage Guardians. Ito yung way ng Clave para ma-keep yung account natin na safe. Click lang natin yung Manage Guardian. Choose a Guardian. We can share their clave nickname or address and then wait for 48 hours. And if we change our mind, pwede natin makancel to within 48 hours. Isa din sa bagong update nila is you can change profile picture. Just head over to profile. Ayan. And then you can opt to take photo or pwede mo din sa gallery mo. Or gamitin mo yan yung photo na gusto mo i-take. Click OK. And then refresh mo lang yun. And, yan, okay na siya, ba? Ang dali lang, you can change it. At ang pinaka gusto kong update sa kanila is itong Clave Benefits. Na dito mo makikita yung gas fees na na-save mo and monitor mo din yung earnings mo in one place. Do you enjoy this video and you feel that you finally found a high quality Web3 channel on YouTube. Check out my other free educational content and subscribe for a new video every week.